welcome to zifto now we are going to discuss about coordination in plants one of the very very easy topic but it is little boring okay because it is what of botany okay botany is somewhat boring but still we have no other way you have to complete this okay so chapter mudicha one in our telegram channel la paathittu notes vand refer pannunga okay so we have given the notes for all the chapters chapter wise namba telegram channel la pin panni vechirukku so do not forget to check out the link in the description box and go and get the notes right guys so already physics portion nu chemistry portion nu complete panito biology la inda or chapter irukku adoda nammude entire syllabus um mudinjiruchu okay if you want any chapter i will give you the link okay so ask me in the comment section i will immediately give you the link so that you can complete the lecture and you can get good marks in your exam right so now we will quickly get started with this concept of coordination in plant so plant la vande ipo eppadi vande external stimuli ku response panna podu appdi inga paakalam external stimuli na enadhu external environment la irundhu varakudi ella factors so external stimuli அப்படி சொல்றோம் அதனால ஸ்டிமுலேஷன் சொல்றது இப்போ பிளான்ட்ல வந்து நியூரான்ஸோ நரம்போ எதுவுமே இல்ல இல்லையா சோ அதுகிட்ட மசல்ஸ் இல்ல பிளான்ட் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணாது இப்போ ஏதோ வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அதுகிட்ட போறதுனா சோ இட் கே नॉट ரன் அவே ஓகே சோ இட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் டு ஒன் பிளேஸ் சோ பிளான்ட்ல எப்படி வந்து அந்த கோஆர்டினேஷன் நடக்குது எப்படி எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மென்ட் இருக்கு அது வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது அப்படிங்க தான் நம்ம பார்க்கப் போறோம் பிளான்ட் ஹஸ் நைதர் நியூரான் ஓகே நார் இட் ஹஸ் மசல்ஸ் ஓகே சோ தே will also response to this stimuli stimuli na enadhu எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஃபேக்டர்ஸ் இப்போ நம்ம பாடியில் வந்து இப்போ ஜில்லுன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வைக்கிறாங்கன்னா அந்த ஜில்லுன்னு வைக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் தான் ஸ்டிம்லஸ் அந்த கோல்டு இருக்குல்ல அந்த கோல்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிம்லை அப்படின்னு சொல்றது ஓகேவா சிங்குலர் வந்து ஸ்டிம்லஸ் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து டச் மீ நாட் பிளான் தொட்டாசி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க தொட்டாலே அந்த இலை எல்லாமே சுருங்கிடும் அது உங்கள் புக்கில் கூட கோ கொடுத்துருப்பாங்க ஜஸ்ட் யூ கேன் ரெஃபர் இட் ஓகேவா ஸோ யூ கேன் சி திஸ் அப்படி நீங்கள் தொட்டவுனே என்ன ஆகிடும் இந்த மாதிரி சுருங்கிடும் ஓகேவா ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணுது ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது அந்த பிளான்ட் ஓகேவா ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸ்வீட்ஸ் வந்து வளருது ஏன் வந்து ரூட் எப்பயுமே கீழே போகுது ஸ்டெம் எப்பயுமே மேலே வருது ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் கேஸ் திஸ் அனதர் கேஸ் ஓகே ஸோ யூட் ஹேவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் திஸ் இன் யுவர் டெய்லி லைஃப் ரைட் ஸோ இதை கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க ஸோ ஃபஸ்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ லீட்ஸ் ஆஃப் தி சென்சிட்டிவ் பிளான் மூவ் வெரி குயிக்லி இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு தி சர்ச் தட் இஸ் நோ க்ரோத் இன்வால்வ் இன் திஸ் மூமெண்ட் இப்போ பிளான்ட்டில் நடக்கக்கூடிய ரெஸ்பான்ஸே ரெண்டு டைப் ஆஃப் பிடிக்கிறாங்க ஓகேவா ஒன்று வந்து ட்ராபிக் மூமெண்ட் இன்னொன்று நேஸ்டிக் மூமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஓகே நோட் திஸ் வேர்ட் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஸோ நேஸ்டிக் மூமெண்ட் அண்ட் ட்ராபிக் மூமெண்ட் ஓகே ஸோ ட்ராபிக் மூமெண்ட்னா க்ரோத் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் ஸோ தட் இஸ் இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் க்ரோத் ஓகே அந்த பிளான்ட் வளர்றதுனால அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நடந்திருக்கும் நேஸ்டிக் மூமெண்ட்னா தட் இஸ் நோ இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் க்ரோத் ஓகே நோ க்ரோத் இஸ் இன்வால்வ் இப்போ நம்ம அந்த செடியை டச் பண்ணும்பொழுது க்ரோத் ஏதாவது இன்வால்வ் ஆயிருந்ததா ஸோ ஃபஸ்ட் கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஸ்டிக் மூமெண்ட் செகண்ட் கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராஃபிக் மூமெண்ட் ஸோ இங்கே வந்து பிளான்ட் வளரும் பொழுது அந்த ரூட் என்ன ஆகும் இட் கோஸ் down and the stem goes up into the air okay so you are going to discuss about these two types of movement in detail okay plant move very quickly in response to the touch and there is no growth involved here so let me explain why yeah, the plant on the attacker uh, number வச்ச உடனே எப்படி வந்து மூடுது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த லெக்சரில் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஒன் பை ஒன் வில் டிஸ்கஸ் த டேரக்ஷனல் மூமெண்ட் ஆஃப் தி சீட்லிங் இஸ் காஸ்ட் பை தி க்ரோத் ஸோ பிளான்ட் வந்து க்ரோ ஆகும்பொழுது ஸோ அந்த டேரக்ஷனல் மூமெண்ட் டேரக்ஷனல் மூமெண்ட்னா என்னது ரூட் கரெக்டாக கீழே போகுது ஸ்டெம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்துடுது மண்ணுக்கு மேலே ஸோ அந்த டேரக்ஷனல் மூமெண்ட் வந்து க்ரோத்னால தான் நடக்குது அதையும் இப்போ நீங்கள் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ பிளான்ட்டில் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் மூமெண்ட் இருக்குது ஒன்று வந்து க்ரோத்தை டிபெண்ட் ஆகிருக்கு இன்னொன்று வந்து இன்டிபெண்டாக இருக்குல்ல எது ட்ராஃபிக் மூமெண்ட் எது நேஷ்டிக் மூமெண்ட் கேட்டால் என்ன எழுதுவீங்க move it leaves in response to the touch so ipa namba nastic movement pathi discuss pannalam okay va there is no growth involved okay va inga growth vandu involved a irukad okay plant must actually move it leaves in response to touch inga vandu growth edhu nadakala namba vandu totta odane namba vekkira paarenga touch and the touch da vandu pathina and the external stimuli okay va adu touch aana odane adhe na irundhu surungirudhu ipo eppadi surungirudhu nu paakala
here we don't have any nervous tissue as i have already mentioned so plants la vandu pathina nervous tissue kadaiyadu muscular tissue kadaiyadu but how does it happen let us understand okay so நம்மளோட பாடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம கையை அசைக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகும் ஸோ சென்சரி ஃபைபர்ஸ் வழியாக இட் ரீச்சஸ் தி பிரெயின் அதுக்கப்புறம் மோட்டார் ஃபைபர்ஸ் வரும் மசில்ஸ்க்கு வரும் ஸோ மசிலில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீனோட ப்ரோட்டீன் இருக்கு இல்லையா ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தி ப்ரோட்டீன் ஸோ தேர் வில் பி சேஞ்ச் இன் தி ஷேப் ஆஃப் தி செல் ஸோ அதனால் நம்ம குயிக்காக கான்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு நம்மளோட கையும் காலும் அசைப்போம் ஆனால் வந்து இங்கே வந்து எந்த வித மசில்ஸும் கிடையாது நரமும் கிடையாது ஆனால் இங்கே எப்படி வந்து அந்த மூவ்மெண்ட் நடந்தது எப்படி நம்ம டச் பண்ண உடனே அந்த பிளான்ட் வந்து சுருங்கிச்சு அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஸோ லிட்டில் வில் பி திஸ் கான்செப்ட் வில் பி லிட்டில் லென்த் ஓகே பிகாஸ் ஐ வாண்ட் you to know all the concept in delay i cannot rush up here okay so be patient okay so movement happens at a point different from the point of touch ipa nama and edathu thorana adukku pakkathula iruka kudi area da vandu pathina surungu illaya so appa information enna agudhu and edathil irundhu matha particles alume transmit agudhu so plants la vandu electrical chemical means valiya indha information info na information so note refer panna kula marandadinga adukku da notes ah mattum paakama videos ah paathu notes ah paathadha ungalku puriyum so if any of your friends are referring only the notes it will not be useful for them because ungalku na enna pattern la eludhi அப்படிங்கிறது தெரியாது இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் வச்சு பார்த்துட்டீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த பாயிண்ட் சொன்னாங்க அடுத்து இந்த பாயிண்ட் சொன்னாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் ஸோ அதனால தான் வீடியோஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நோட்ஸ் படிக்க சொல்லிட்டு ஓகேவா ஸோ இப்போ பிளான்ட்ல வந்து என்ன நடக்கும் ஸோ ஒரு சில எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ப்ராசஸ் நடந்து ஸோ த இன்ஃபர்மேஷன் வில் பி டிரான்ஸ்மிட்டட் ஃப்ரம் தி பாயிண்ட் ஆஃப் டச் டு த அதர் பாயிண்ட் ஓகே வேர் தேர் இஸ் கோயிங் டு மூமெண்ட் டேக் பிளேஸ் ஓகே ஸோ பிளான்ட்ல வித பிளான்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த வித ஸ்பெஷலைஸ்டு ட ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் கிடையாது சச்சஸ் நர்வஸ் டிஷ்யூ மசில்ஸோ எந்த வித ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் கிடையாது ஆனால் இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட் செல்லோட ஷேப் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் எப்படி நம்ம பாடியில் வந்து மசில்ஸ் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுமோ அதோட ஷேப்பு அதே மாதிரி இங்கேயும் சேஞ்ச் ஆகும் ஓகே ஸோ எகைன் ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ ஆஸ் இன் அனிமல்ஸ் அனிமல்ஸில் நடக்கிற மாதிரியே செல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அதோட ஷேப்பை வந்து சேஞ்ச் பண்ணும் அனிமல்ஸில் வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டு ப்ரோட்டீன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ அந்த ப்ரோட்டீனோட ப்ரோட்டீன் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகும்போது அந்த செல்லோட என்ன ஆகும் அந்த செல்லோட ஷேப் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டு அந்த கான்ட்ராக்ஷன் வந்து நடக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டு ப்ரோட்டீன் கிடையாது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து அந்த பிளான்ஸோட ஷேப் வந்து சேஞ்ச் ஆகுனா பை சேஞ்சிங் தி அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஓகேவா அந்த செல்லு இருக்கக்கூடிய வாட்டரை வந்து பொறுத்து தான் வந்து அந்த செல்லோட ஷேப் வந்து என்ன ஆகும் டிபெண்ட் ஆகும் இப்போ நம்ம செல்லில் வந்து நிறைய வாட்டர் இருக்குன்னா என்ன ஆகும் நல்லா விரிஞ்சு இருக்கும் சப்போஸ் அந்த வாட்டர் எல்லாமே வெளியே வந்துருச்சுன்னா என்ன நடக்கும் சுருங்கி போயிடும் ஓகேவா இப்ப நம்ம டச் பண்ணும் போதும் அதான் நடக்கும் இப்ப நம்ம டச் பண்ணுவோமா இப்ப நம்ம அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஸ்டிமுலஸ் கொடுக்குறோம் ஓகேவா சோ அப்ப என்ன நடக்கும்னா அப்படியே வந்து சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸில் வாட்டர் என்ன ஆகிடுது வெளியே போயிடுது வெளியே போயிடுச்சுனா என்ன ஆகும் சுருங்கிடும் ஓகே நம்ம கை எடுத்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆகிடுது மறுபடியும் அந்த வாட்டர் ரீ என்டர் ஆகுறதுனால மறுபடியும் என்ன ஆகுது விரிஞ்சிடுது ஸோ அதான் ஸ்வெல்லிங் ஸ்ரிங்கிங்னு சொல்கிறாங்க ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்ட் திஸ் லாஸ்ட் பாயிண்ட் இன் டீடைல் ரைட் காட் இட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஸ்பெஷலைஸ்டு ப்ரோட்டீன் இன் அனிமல்ஸ் ஸோ இப்போ அனிமல்ஸில் என்ன நடக்கும் டக்குன்னு அந்த நேரம் சூரிய மெசேஜ் வரும் ஸோ மசில்ஸ் இருக்கக்கூடிய செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஷேப்பை அதோட அது என்ன பண்ணுன்னா கான்ட்ராக்ட் ஆகும் கான்ட்ராக்ட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மசில்ஸில் வந்து நடக்கும் மூவ்மெண்ட் நடக்கும் பட் ஆனால் இங்கே வந்து அப்படி கிடையாது ஸோ இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டிம்லே வந்த உடனே இங்கே என்ன நடக்குது இந்த டச் மீ நாட் பிளான்ட்ல த அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இந்த செல் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா வேரி ஆகுது ஸோ அப்பே வந்து இப்போ எப்போ சுருங்கும் எப்போ விரியும் ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வந்து என்ன ஆகுது கம்மி ஆகுது அப்படின்னா சுருங்கிடும் அப்படியே அதிகமாகும் பொழுது என்ன ஆகிடும் மறுபடியும் ஸ்வெல் ஆகிடும் ஸோ இப்படி தான் அந்த ஷேப் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது இந்த ஷேப் சேஞ்ச் ஆகும் பொழுது தான் அந்த மூமெண்ட் வந்து நடக்குது ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டூட் திஸ் பாயிண்ட் இன் டீடைல் ஓகே பிகாஸ் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் ரிப்பீட்லி ஆஸ் ஐ எம் எக்ஸ்பிளைனிங் very patient okay so if you are not able to get this point revise this lecture one second okay so next next we'll move on, move on to the next type of movement so what are the two types of movement i told you நாஸ்டிக் மூமெண்ட் அண்ட் டிராஃபிக் மூமெண்ட் நாஸ்டிக் மூமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்தவித க்ரோத்துமே இன்வால்வ் ஆகிருக்காது இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல ஸோ ஏதாவது க்ரோத் நடந்தால் ஜஸ்ட் வந்து நம்
அதர் பிளான்ஸ் ஆர் ஃபென்சஸ் பை மீன்ஸ் ஆஃப் டென்ட்ரல்ஸ் ஓ இப்போ வந்து பீ பிளான்ட் பார்த்துருக்கீங்க இப்போ ஏதாவது கொடி பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க நிறையா பிளான்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடில் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரிங் மாதிரி இருக்கும் அதுதான் டென்ட்ரல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது என்ன பண்ணும் மற்ற பிளான்ட் மேலே போய் ஏறிக்கும் இல்லைன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பென்சஸ்னா வேலி ஓகேவா வேலி மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே போய் ஒட்டிக்கும் இல்லையா ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வகையான குரோத் மூமெண்ட் தான் இப்போ அந்த டென்ட்ரல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் சென்சிட்டிவ் டு டச் ஓகேவா ஸோ பக்கத்தில் கூடிய ஆப்ஜெக்ட் மேலே பட்ட உடனே அதாவது அந்த சப்போர்ட் மேலே பட்ட உடனே என்ன ஆகும்னா அந்த பாட்டு வந்து வளராது அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பாட்டு வந்து வளர்றதுனால அப்படியே போய் சுற்றிக்கும் அது ஓகே பின்னாடி இருக்க வாழை எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே போதுதான் ஸோ இட் கே நாட் கோ எனி வே இல்லையா ஸோ அப்படியே சுற்றிக்குது இதுதான் வந்து அங்கே நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் ஓகே ஸோ டென்ட்ரல்ஸ் ஆர் சென்சிட்டிவ் டு டச் ஸோ தே கம் இன் காண்டாக்ட் வித் எனி சப்போர்ட் ஸோ வென் எவர் தே கம் இன் காண்டாக்ட் வித் எனி சப்போர்ட் த பார்ட் ஆஃப் தி டென்ட்ரல் இன் காண்டாக்ட் ஓகே வித் தட் ஆப்ஜெக்ட் டூ நாட் க்ரோ ரேப்பிட்லி ஓகேவா ஸோ இட் டு நாட் க்ரோ ஆஸ் ரேப்பிட்லி ஆஸ் தி பார்ட் அவே ஃப்ரம் தி ஆப்ஜெக்ட் ஸோ எந்த இடத்துல வந்து அந்த பாட்டு வந்து டச் ஆகிருக்கோ அது வந்து வளராது பின்னால் இருக்கக்கூடிய பாட்டு வந்து வேகமாக வளர்றதுனால தர் வில் பி நோ ஸ்பேஸ் இல்லையா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சுற்றிக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல இப்போ நம்ம கிட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ சின்ன த்ரெட் இருக்குன்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல வச்சிடலாம் பட் நம்மகிட்ட பெரிய த்ரெட் இருக்குது ஆனால் இவ்வளோ தான் குட்டி இடத்துல என்ன பண்ணுவோம் சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா ஸோ அப்படியே சுற்ற ஆரம்பிச்சுனா நம்மளால் எவ்வளோ த்ரெட் வேணால் என்ன பண்ண முடியும் சுற்ற முடியும் ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டூட் திஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் ட்ராபிக் மூமெண்ட் விச் இட் டேக் பிளேஸ் இன் பீ பிளான்ட் ஓகே ஸோ கிளைம்பர்ஸ் எல்லா கிளைம்பர்ஸ்லையுமே இந்த ட்ரெண்ட்ரல்ஸில் இந்த ப்ராசஸ் தான் நடக்குது ஸோ ட்ரெண்ட்ரல் வில் கோ அண்ட் சர்க்கிள் அரவுண்ட் தி ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் கிளிங் டு தட் சப்போர்ட் ஓகே ஐ ஹோப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெட்ஸ் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் நான் ஓகே ஸோ மோர் காமன்லி plant response to the external stimuli by growing in a particular direction the growth is directional and it appears as if the plant is moving okay enna solla varanga na plant epayume enna pannuna and the stimuli ipa and the stimuli pakkathil irukna either and the stimuli nokki valarum illa and the stimuli evittu doorama poidum okay va so adanalu vandu pathina plant vandu ungalku roundri pora mari theriyum okay va so plant vandu move aagura mari theriyum so plant oda growth vandu pathina directional ah irukum and the stimuli irukra டேரக்ஷனுக்கு நோக்கி போகலாம் இல்லைனா இட் மே மூவ் அவே ஃப்ரம் த ஸ்டிம்லை அது எப்படிங்கிறத இப்போ இந்த ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு நீங்கள் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் சி ஹியர் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆக்டிவிட்டி விச் தேவ் கிவன் இன் யுவர் புக் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒரு கோனிக்கல் ஃபிளாஸில் தண்ணி வச்சு என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க ஃபில் பண்ணிக்க சொல்கிறாங்க யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபில் தி கோனிக்கல் ஃபிளாஸ் வித் தி வாட்டர் அதுக்கப்புறம் அதில் ஒயர்மேஸ் போட்டுப்பீங்க அந்த ஒயர்மேஸை வந்து இந்த நெக்கில் வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணணும்னா நம்ம இந்த மொளக்கட்டி வரக்கூடிய பயிர் வந்து என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா அது மேலே போட போகிறீங்க இந்த பீன்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ பீன்ஸ் வந்து மொளக்கட்டி வந்திருக்கிறது மேலே போட்டுடணும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் ஸோ இந்த கார்ட்போர்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த கார்ட்போர்டு வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஸோ ஒரு பக்கம் மட்டும் எக்ஸ்போஸ் ஆகிற மாதிரி வச்சிடணும் அதாவது இப்போ இந்த சன்லைட் மேலே எக்ஸ்போஸ் ஆகிற மாதிரி இந்த கார்ட்போர்டை வந்து வச்சிடணும் ஸோ இப்போ ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு நீங்கள் இந்த பிளான்ட் வளரும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த ஸ்டெம் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன்லைட்டை நோக்கி இருக்கும் ரூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் மூவ் அவே ஃப்ரம் தி சன்லைட் ஓகே ஸோ இதான் வந்து இந்த ஆக்டிவிட்டிலேருந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டெம்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா sunlight okay one part is moving towards the one part is moving towards the stimuli the root vand pathina it is moving away from the stimuli okay so idu vand pathina அந்த ஸ்டிம்லை நோக்கி வளர்றதுனால இட் இஸ் பாசிட்டிவ் இது வந்து நெகட்டிவ் ஓகே இந்த ப்ராசஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோட்ராபிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபோட்டோட்ராபிசம் இஸ் நத்திங் பட் க்ரோத் மூமெண்ட் டுவோர்ட்ஸ் சன்லை ஓகே எது பாசிட்டிவ்லி ஃபோட்டோட்ராபிக் எது நெகட்டிவ்லி ஃபோட்டோட்ராபிக்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் சொல்லணும் ஸோ வெதர் இட் இஸ் ரூட் ஆர் ஷூட் ஓகேவா ரூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ்லி ஃபோட்டோட்ராபிக் ஏன்னா இது வந்து இட் இஸ் மூவிங் அவே ஃப்ரம் தி சன்லை ஓகே பட் அவர் ஷூட் இஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் சன்லைட் ஸோ திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ்லி ஃபோட்டோட்ராபிக் ஓகேவா ஸோ ஃபோட்டோட்ராபிசம்னா என்னன்னு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ ஃபோட்டோட்ராபிசம் அப்படின்னா என்னென்னா ஸோ த மூமெண்ட் ஆஃப் தி ஓகே ஆஃப் தி பிளான்ட்
பார்ட்ஸ் வளரக்கூடிய டைரக்ஷன் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி விட்டுரும் ஓகேவா ஸோ தீஸ் டைரக்ஷனல் மூமெண்ட் ஆர் நோன் அஸ் டிராஃபிக் மூமெண்ட் இட் வில் பி ஐதர் டுவோர்ட்ஸ் த ஸ்டிம்லஸ் ஆர் அவே ஃப்ரம் த ஸ்டிம்லஸ் ஓகே இப்போ தான் பார்த்தோம் ரூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் மூவிங் அவே ஃப்ரம் த ஸ்டிம்லஸ் ஆனால் பிளான்ட்டோட ஷூட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இட் இஸ் மூவிங் டுவோர்ட்ஸ் த ஸ்டிம்லஸ் ஓகே ஸோ பிளான் ஷூஸ் ட்ராஃபிசம் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு தி அதர் ஸ்டிம்லஸ் ஆஸ் வெல் ஸோ நாட் ஓன்லி ஃபார் தி சன்லைட் அண்ட் கிராவிட்டி இட் ஆல்சோ ஷோஸ் தி ட்ராஃபிக் மூமெண்ட் டூ டு வாட்டர் அண்ட் கெமிக்கல்ஸ் ஆல்சோ ஸோ வாட்டரும் கெமிக்கல் வைக்கும் போது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து ட்ராஃபிக் மூமெண்ட்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அதாவது ட்ராஃபிக் மூமெண்ட்னால் என்ன சொன்னால் பிளான்ட்டோட பார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இட் வில் மூவ் டியூ டு தி குரோத் ஓகேவா அதுதான் வந்து ட்ராஃபிக் மூமெண்ட் பார்த்தோம் இப்போ வந்து சன்லைட்டில் பார்த்தோம் அதனால் ஃபோட்டோ ட்ராஃபிசம்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது வாட்டர்லேயும் கெமிக்கல்ஸ்லேயும் பார்ப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராவிட்டி பிகாஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி வாட் வில் ஹேப்பன் ஸோ த ரூட் ஆஃப் தி பிளான்ட் எப்பயுமே என்ன பார்த்தோம் த வெரி ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் விச் we have discussed in this lecture so root epime inga pogudhu keela dhaan pogudhu shoot epime mele dhaan valarudhu so idukana kaaranam vandha pathinga the effect of gravity okay va so root vandu positively geotropic geotropic na we are going to talk about gravity okay va so root is positively geotropic so adanal it is moving towards the it is a downward okay va so it is towards the stimulus ஸோ ரூட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பாசிட்டிவ்லி ஜியோட்ராபிக் ஆனால் ஷூட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ்லி ஜியோட்ராபிக் ஏன்னா இட் இஸ் கோயிங் அகேன்ஸ்ட் தி கிராவிட்டி ஓகேவா ஸோ அப்வர்ட் க்ரோத் அண்ட் டவுன்வர்ட் க்ரோத் ஆஃப் ஷூட் அண்ட் ரூட் இஸ் டியூ டு தி கிராவிட்டி அதனால் இது ஜியோட்ராபிசம்னு சொல்லுவோம் எது வந்து பாசிட்டிவ்லி ஜியோட்ராபிக் எது நெகட்டிவ்லி ஜியோட்ராபிக்னு கேட்டால் சொல்லணும் நீங்கள் ரூட்டு தான் வந்து பாசிட்டிவ்லி ஜியோட்ராபிக் அதுக்கப்புறம் வந்து ஷூட்டு வந்து நெகட்டிவ்லி ஜியோட்ராபிக் ஏன்னா இட் இஸ் கோயிங் அகேன்ஸ்ட் தி கிராவிடேஷனல் ஃபுல் இல்லையா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஹைட்ரோட்ராபிசம் பார்ப்போம் ஹைட்ரோட்ராபிசம் என்னென்னா இப்போ வாட்டர் வைக்கும்போது பிளான்ட்டோட பார்ட் வந்து எப்படி வந்து வளருது அப்படிங்கிறத இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சரே இருக்குது ஸோ அதனால் நான் இப்படியே அதை வந்து உங்களுக்கு ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவேன் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ஒரு பெரிய டப்பா எடுத்துக்கிறீங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேண்டை வச்சு ஃபில் பண்ணிடுறீங்க ஓகே ஸோ அதில் வந்து என்ன வைக்கணும்னா ஒரு குட்டியான ஃபாரஸ்ட் பாட் அதாவது இதில் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றினா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே சொட்டு சொட்டாக வந்து கீழே வர மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து உள்ளே வச்சிடும் தண்ணியை நிரப்பி ஸோ பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொளக்கட்டி வரக்கூடிய ஒரு சீட் இருக்குது ஸோ என்ன நடக்கும்னா ஸோ இஃப் யூ this apparatus okay what will happen abina so idlen thanni varuma so thanni vara vara so adoda root vandu pathina it is going towards this water content okay va so sand eduthukittinga so sand la there is no water there is no moisture content okay so ipo vandu thanni vandu appadi vandu sotu sotu appadi keela varumbodhu plant oda root vandu pathina edha nokki valarudhu water nokki valaradhanaala idha vandu enna nu solluvona hydrotropism so word hydro means water geo means earth that is gravitational pull due to the earth and chemotropism na chemicals ipo oru sila chemicals irukumbodhu plant oda body parts vandu pathina vidhyasam aagum ipo pollen tube vandu pathina correct ah vandu ovil la nokki valarum ipo so if you see this is what so this is you have discussed in uh, this in 6th class also idu vandu plant la irukkudiya female part idha vandu pathina ovary and you have stale and stigma okay this is stigma right ஸோ இங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலன் ரைன்ஸ் வந்து லேண்ட் ஆகும் போலன் ரைஸ் லேண்ட் ஆன உடனே இங்கே கூடிக்கக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ்னால் அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த போலன் டியூப் வந்து ஓவியில் நோக்கி வளருது அப்போ இதுவும் வந்து தான் எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கெமோட்ராபிசம் ஏன்னா கெமிக்கல்ஸை டிபெண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா கீமோட்ராபிசம் ஐ ஹோப் யூ காட் திஸ் ஒன் கரெக்ட் க்ரோத் ஆஃப் போலன் டியூப் டுவர்ட்ஸ் ஓவியல் ஸோ இந்த லெக்சரில் என்னென்னலாம் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஸோ வி ஹவ் டிஸ்கஸ் அபவுட் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் மூமெண்ட் ட்ராஃபிக் மூமெண்ட் அண்ட் நேஸ்டிக் மூமெண்ட் ஓகே ஸோ நேஸ்டிக் மூமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டச் பின் அண்ட் பிளான்ட் நடக்குது எப்படி நடக்குதுன்னா நம்ம டச் பண்ணுற இடத்துல என்ன நடக்கிறது கிடையாது மூமெண்ட் நடக்கிறது கிடையாது அங்கேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஏரியாவுக்கு வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது ஸோ பை எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் மீன்ஸ் ஸோ அது எப்படிங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் பை சேஞ்சிங் தி அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் என்ன நடக்கும்னா ஸோ தேர் வில் பி ஸ்ட்ரிங்கேஜ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஸ்வெல்லிங் ஆஃப் தி செல்ஸ் ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஸோ தேர் இஸ் திஸ் ரெஸ்பான்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஸோ வி ஹவ் டிஸ்கஸ் அபவுட் தி ட்ராஃபிக் மூமெண்ட்ஸ் அதில் வந்து ஜியோட்ராபிசம் பார்த்தோம் ஃபோட்டோட்ராபிசம் பார்த்துரு
ஹைட்ரோட்ராபிசம் கீமியோட்ராபிசம் ஸோ இது என்ன கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஸோ ரிப்பீட்டடாக இதை ரிவைஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ கொஞ்சம் போரிங்காக தான் இருக்கும் ஸோ வி டோன்ட் ஹேவ் எனி அதர் கோல் ஸோ யூ ஹேவ் டு டிஸ்கஸ் ஸோ உங்களுக்கு இது நோட்ஸ் வேணும்னா டெலிகிராம் சேனலை வந்து பாருங்கள் ஸோ எல்லா சாப்டருக்கும் டெலிகிராம் சேனல் நோட்ஸ் இருக்குது ஸோ டெலிகிராம் சேனல் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது ஸோ மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா டவுட் இருந்தால் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் வந்து கேளுங்க ஸோ டூ ஸ்பெல் தி மெசேஜ் டூ ஆல் யூர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வி ஹவ் கம்ப்ளீட் ஆல் தி சாப்டர் ஸோ எந்த சாப்டருக்கு லிங்க் வேணாலும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கேளுங்க சாரி கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க ஐ வில் பி டெஃபினெட்லி ஹெல்பிங் யூ அவுட் ஓகேவா கைஸ் So if you are looking for any online tuitions and special coaching classes you can contact us through the WhatsApp group and also through the email id which we have given in the description box right guys so we'll meet you in the next class until then stay tuned bye bye